para sa ating video tutorial ngayon, ituturo ko kung paano mag-customize ng PowerPoint slide design gamit ang Adobe Photoshop. Ginagawa natin ng pagka-customize ng design ng ating slides para mayakma natin ang mga graphics, pictures, or photos sa kung ano yung ating ipipresent. Una natin kailangan gawin ay mag-open ng Microsoft PowerPoint. I-click ang blank presentation. At kapag nakapag-create na tayo ng ating blank presentation, alamin natin kung anong sukat or size ng gagamitin natin or gagawin natin slide. Pumunta sa Design tab, hanapin ang Slide Size. Sa Slide Size, makikita natin na meron tayong tatlong option. Standard, yung widescreen, at yung custom slide. So, kung gagamitin natin ang widescreen, so kailangan lang natin i-click ang widescreen. Kapag widescreen size ang pinili natin, ang magiging width size niya ay 33.867 cm at ang kanyang height ay 19.05 cm. Mahalaga na alam natin ang size ng ating slide Dahil ito yung gagamitin nating size sa paggawa ng ating design sa ating Adobe Photoshop. At kapag okay na ang setting ng ating slide, umpisahan na nating maggawa ng slide design sa Photoshop. I-open ang Photoshop na naka-install sa inyong computer or laptop. I-click ang Create New or Create New Drawing. Sa ating preset details or sa size ng ating drawing, iset natin ang unit nito from pixel to centimeters. At ilagay natin ang ating width size na katulad ng size na sinet natin sa ating slide. Para sa ating width, ang ilalagay natin is 33.867 centimeters. At para sa ating height, ang ilalagay natin ay 19.05 cm. At para naman sa ating resolution, so gawin natin siyang 300. Para at least kahit medyo maliit yung ating drawing, still magiging maganda pa rin ang kalalabasan kasi uh, pagtaas ng resolution, so paganda ng ating quality ng ating drawing. Then, Sa background, content, gawin natin siyang transparent. Then kapag okay na yung preset details ng ating drawing, i-click lang natin ang create. So kapag nakapag-create na tayo okay, ng ating uh, drawing, so makikita natin dito by default yung ating layer 1. So kung halimbawa, uh, gagawa tayo ng ating presentation tungkol sa basic robotics. So, ang kailangan lang natin ay mga graphics na related to robot na pwede tayo mag-download sa internet, sa Google. So, pwede nating i-download muna lahat ng mga materials or graphics na gagamitin natin sa ating design at dapat mahalaga din na meron na, tayo, meron na tayong plano sa kung ano yung gagawin natin design. So, ang gagawin natin sa ating layer 1 ay lalagyan natin ng black background. Sa ating tools, so ito yung ating tools, so pipiliin natin ang paint bucket tool. So, ito po yun. So, kung halimbawa sa inyong Photoshop, hindi naka-display naka sa inyong tool yung paint bucket tool. So, i-right click nyo lang then, piliin lang yung Paint Bucket Tool para, mas, para makita nyo na yung Paint Bucket Tool naman, uh, na, na nakasilip. So, since black color ang gusto natin i-apply sa ating background, and by default, ang nakasilip sa atin ay black, 
So, hindi na natin kailangan baguhin. Pero kung sakaling gusto mong ibang kulay ang uh, gamitin mo, so instead of black, so dito sa ating color palette or sa ating color picker, so pwede nyo i-click itong black, i-double click, and then makikita nyo itong color picker. So pwede nyo ipiliin kung ano man yung gusto nyo kulay na iset sa inyong background. Okay, so ikakancel ko to kasi nakaset na ay black. Then kapag okay na, Napili na natin yung setting ng ating background color. So, i-apply natin yung uh, black. So, para hindi masyadong dark yung maging background natin. So, makikita natin dito yung opacity. So, baguhin natin from 100% to 50%. Okay. So, para hindi mas magmukhang uh, sobrang dark yung ating magiging background color. So, for example, okay na tayo sa background color. So, gawa naman tayo ng ating pinaka-header. So, ang gagawin natin sa ating header, uh, magkikreate tayo ng rectangle dito sa may bandang taas. Okay, so ang gagawin muna natin, so magkreate tayo ng new layer para sa ating uh, shapes na ilalagay sa ating drawing. Then, punta ulit tayo sa ating tools. Then, hanapin natin yung shape. So, dito sa aking Photoshop, ang nakikita natin dito ay ellipse tool. So, para makita natin yung rectangle, so right click, then piliin natin yung rectangle tool. So, bago tayo mag-drawing ng rectangle, so kailangan muna, ta kailangan muna natin iset sa kung ano yung kulay, then stroke, gagaano ka pa yung stroke, kung gusto nyo may stroke yung inyong rectangle. So, kailangan muna natin baguhin yung ating setting. So, kailangan nakashape siya. Then, yung peel. Halimbawa, uh, sige, gawin natin siyang uh, red. Then, pagdating dito sa stroke, piliin natin yung yellow. Then, gaano kakapay yung stroke, gawin natin siyang thin. Then, kapag okay na, okay, so pwede na tayo mag-drawing ng ating rectangle. Okay. So, yan yung ating pinaka uh, magiging header. Okay. So, para naman sa ating footer, so, insert ulit tayo. Ganun ulit yung step. Insert tayo ng new layer. Then, punta tayo sa ating tools. Piliin natin ang rectangle tool. Then, uh, palitan naman natin yung ating stroke. Gawin natin siyang white. Then, pwede na tayo mag-draw ng ating footer. Okay, so makikita nyo, meron na tayong header at meron na tayong footer. So, para mas mukha siyang mag, mas, mag, uh, maging personalized o mag mukha siyang uh, personalized yung ating design, so mag-insert tayo ng picture or graphics uh, na ginanload natin sa Google. Okay, so click ang file, then select ang open, then piliin natin yung uh, picture na dinaload natin. So, ito yung dinaload ko uh, sa Google. So, ito yung gagamitin natin graphics para mas maging personalized yung design natin. I-click ang open, then i-insert natin siya sa ating pinaka main drawing. So, dito sa ating main drawing, create tayo ng new layer. Okay, then I-drag natin ito. So, select natin itong ating in-open na picture. Then, dito sa ating layer tab, click. Then, i-drag natin siya dito sa ating ginagawang design. Then, kapag na-insert na natin siya, so, i-resize natin siya na magiging fit yung size niya doon sa ating dinidesign na sa ating dinidesign. Okay. So, i-move nyo lang siya. Okay, so i-resize nyo lang siya kung medyo malaki. Then, kung mapapansin nyo, medyo nataklubayan yung ating ibang layer. Kasi sa ating uh, arrangement ng ating layer, sa so yung ating layer 3, siya yung nasa taas. So, idadalag natin siya pababa. So, tipansin niyo kung ano yung makikita o mapapansin yung pagbabago. Okay. Ganyan. So, inilagay natin siya sa pinakababa. So, makikita nyo, 
na nasa ibabaw niya yung ating background color na black and then yung ating dalawang rectangle yung header and footer na head. So, uh, pwede nating baguhin yung kanyang opacity sa so gawin natin from 100% to 70%. Okay? So, kung titignan nyo, medyo buo na yung ating design. So, pwede tayo maglagay ng text. Okay? So, punta sa tools. Then, piliin yung horizontal text. Then, i-click kung saan kayo gusto maglagay ng text. Okay, then, halimbawa, lalagyan ko siya ng text na BC Robotics. Then, i-edit ko, okay, yung text natin. So, dito, uh, Arial, so gawin natin siyang 50. Okay, gawin natin siyang nakabold. Kung gusto natin naka-italic. So, depende sa kung ano yung gusto mong ilagay, then, ayan. So, kung, kung medyo maliit siya, so, gawin natin siyang 60. Okay. Ayan. Okay, so, ganun din sa ating footer. For example, ang topic na i-present natin is, what is a robot? Ayan. Then, syempre, liitan natin. So, iakuma natin yung size. So, kung ano size ng footer natin. Okay. Then, i-drag natin dito. Okay. So, kung okay na sa inyo yung design, so, pwede na natin siyang i-save. So, pindutin natin yung file. Then, piliin ng save as. Then, dito sa save as type, so, piliin natin yung PNG para transparent yung background niya. Then, ilagay natin dito, slide, design. Then, i-click natin ang save. Then, click, OK. So, kapag uh, na-save na natin at nagawa na natin yung design natin, so, pwede na natin siyang i-apply sa ating PowerPoint. So, dito sa ating PowerPoint, so, nasa design tab pa rin tayo. Then, i-click natin yung format background. Then, sa ating format background, so, pwede yung, uh, uh, para mag-format natin yung background, pwede yung solid, gradient. Then, dito sa pangatlong option natin, nandiyan yung picture or text fill. So, kapag nakaselect yung picture or text fill, texture fill, so, pwede tayo mag-insert ng picture. So, click nyo lang yung file and then hanapin or ilocate natin yung ginawa nating design. So, ito yung ginawa nating design. Then, click natin yung insert. So, kung makikita nyo, okay, fit yung uh, ginawa nating size sa size ng ating PowerPoint kasi inilagay lang natin kung ano yung size na sinat natin sa ating PowerPoint. Kaya, wala tayong magiging problema. So, hindi siya mababanat o hindi siya uh, hindi, na na, hindi na natin kailangan pang resize. Okay, so kung uh, makikita nyo, okay, kung gusto nyo i-personalize uli, okay, ang inyong slide, so punta kayo sa view, uh, punta kayo ng slide master, then itong click uh, to edit master title style, so pwede natin siyang gawing uh, aerial, then yung uh, for color niya, gawin natin siyang white. Okay, then, gawin din natin itong aerial. Then, gawin din natin siyang white. So, kapag kinalose natin yung slide master natin, okay, so, and nag-slide sya tayo, so, yun yung maging isura ng ating ginawang uh, slide design. So, maglagay tayo ng text. So, what is a robot? Then, okay, tayo ng sample. Okay, then, try natin slide. Okay, so, makikita nyo na uh, mas naging uh, uh, personalized and uh, yung ginawa nating design na akmang-akma doon sa ating gusto nating topic na i-present. So, uh, 
hopefully uh, meron kayong natutunan sa aking video tutorial and then wag pong kalimutan na mag-subscribe and then wag din pong kalimutan na i-share at panoorin po ang aking ibang mga videos. Maraming salamat po. God bless. Oh